cordial, queridos amigos, sean todos bienvenidos a Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas, una edición cargada de full información de alto rendimiento. Vamos a mostrarles la visita que hizo el Comité Olímpico Venezolano a las instalaciones deportivas de los Juegos Olímpicos de Río 2016, también la rueda de prensa del abanderado por el pueblo y los convenios que hizo el Comité Olímpico Venezolano con universidades. Así que ustedes pónganse cómodos porque iniciamos con el punto de encuentro. Los invitamos para que nos sigan por nuestras diferentes redes sociales, por el Twitter e Instagram, arroba punto olímpico. También para que visiten nuestro portal web www.olimpico.com.be y nuestro canal de YouTube. A continuación vamos a mostrar la pregunta del día de hoy. Pregunta de hoy. ¿Sabe usted cuáles son las dos disciplinas deportivas que regresan al programa olímpico en Río 2016? Las opciones son las siguientes. Opción A, béisbol y softball. Opción B, karate y sambo. Opción C, rugby y golf. ¿Ya sabes cuál es la respuesta? Entonces no pierdas tiempo y responde a nuestra cuenta de Twitter e Instagram, arroba punto olímpico. A continuación vamos a ver el reportaje de la visita del Comité Olímpico Venezolano a las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Río 2016. los Juegos Olímpicos Río 2016, el presidente del Comité Olímpico Venezolano, profesor Eduardo Álvarez, su junta directiva y el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte viajaron a Brasil, a la ciudad de Río de Janeiro, para conocer los lugares donde la delegación de Venezuela estará presente. El organismo olímpico criollo realizó inspecciones en algunas instalaciones deportivas en la zona de Barra de Tiyuca, el cual cobija 14 de los 31 espacios previstos para las competencias, donde conocieron el Parque Olímpico, Río Centro y la Villa Olímpica. El primero de ellos será escenario para 14 modalidades, de las cuales Venezuela participará en 8 deportes, tales como el baloncesto, judo, lucha, natación, saltos ornamentales, taekwondo, esgrima y ciclismo de pista. El segundo, el Centro de Convenciones Internacionales Río Centro, el cual albergará cuatro disciplinas, tales como el levantamiento de pesas, tenis de mesa, badminton y boxeo, donde Venezuela tendrá presencia en el cuadrilátero y la alterofilia. Finalmente, en la Villa Olímpica, recorrieron el lugar exacto donde estará nuestra delegación. Logramos visitar todas las instalaciones deportivas en las cuatro fases donde se van a realizar los juegos. La fase de arena, la fase de playa, lo que tiene que ver con las instalaciones deportivas. Vimos un avance bien importante en infraestructura deportiva, solamente el velódromo es el que presenta en estos momentos un retraso. Sin embargo, las otras instalaciones están prácticamente terminadas. En la mayoría de ellas en test de prueba, donde se están realizando eventos internacionales para... Eh, configurar todo lo que tiene que ver con la, la etapa tecnológica. Acabamos de concluir la visita a la Villa Olímpica, visitando la residencia para la delegación de Venezuela durante los 20 días que permaneceremos en esta hermosa ciudad de Río de Janeiro, compitiendo y buscando el oro para Venezuela. Hicimos un recorrido por el edificio que fue asignado para nosotros, la, el número 29, eh, con la disposición de los apartamentos de eh, cinco habitaciones con sus respectivos baños, creemos que vamos a estar muy confortables, que vamos a estar en condiciones excelentes, tanto de descanso como de eh, ubicación y esparcimiento. Y hemos visto con buenos ojos la villa donde vamos a estar residenciados. 
Por último, los representantes de la institución deportiva también se presentaron en el comité organizador de la máxima justo universal, donde aclararon dudas con respecto a las acreditaciones, entre otros temas. En el comité organizador tocamos todos los aspectos relacionados con, eh, con la acreditación, con la participación, con la uniformidad, con lo que tiene que ver con eh, la parte técnica de los atletas clasificados y por supuesto tocamos dos puntos que para nosotros fueron muy interesantes e importantes. El caso eh, de la contaminación de la laguna eh, donde se realizarán las aguas abiertas, el canotaje y la vela, donde nos garantizaron pues por supuesto eh, que no va a haber ningún tipo de problema de contaminación con los atletas y el, el Zika donde también se nos colocó a la mano eh, la cantidad de personas que están trabajando en, en combatir este flagelo eh, que se, se desarrolla a través de un mosquito. La institución olímpica venezolana volverá a viajar para el país carioca en el mes de mayo con motivo de mostrar el preregistro de la delegación y atletas por disciplina. También para finales de julio se hará el registro definitivo de atletas y personal que asistirá a los Juegos Olímpicos Río 2016. ¿Quién será el medallista olímpico número 13? Eso lo sabremos en agosto, cuando les llevaremos cada uno de los pasos de nuestra delegación venezolana en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Nosotros hacemos la primera pausa y ya venimos con más de... Samba Cutiricutamba, Juego Olímpico. el punto de encuentro de nuestros deportistas. A mi alrededor están los 10 candidatos para ser abanderado por el pueblo. A continuación vamos a ver un reporte relacionado a este tema. Con el eslogan Yo Quiero el Tricolor, el Comité Olímpico Venezolano inició desde tempranas horas sus actividades relacionadas con el abanderado por el pueblo. Desde la llegada de todos los visitantes a la sede del COT, se encontraron con un recorrido por el Muro Olímpico, disfrutaron del museo itinerante y tuvieron como primera actividad el olimpismo va a la escuela, la cual reunió a los pequeñines de la casa, donde se hicieron pintacaritas, pintaron dibujos olímpicos y realizaron medallas de barro, impulsando el movimiento olímpico. Todos los medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para realizar sus entrevistas y compartir de un día de mucho olimpismo e información referente a Río, donde destacó la presencia de las glorias deportivas, quienes fueron en parte de la historia del deporte abanderados de Venezuela. Además, se contó con la presencia de entrenadores de mucha trayectoria en el mundo olímpico. Bueno, esto es un, un honor... Muy difícil para mí y, y muy fácil para otras personas, porque para mí que he recibido, he recibido tantas emociones, ¿no? portar la bandera es una cosa del otro mundo. Y yo en Londres, que fui el primer atleta que, fue, que representó a Venezuela en unos Juegos Olímpicos, tuve que fabricar mi propia bandera. Es lo máximo haber entrado a un estadio. 80 mil espectadores llevar este bello tricolor fue una emoción tan grande, de verdad que es indescriptible y, y me siento de verdad muy orgullosa y muy contenta haber representado este bello país. Bueno, sí, la experiencia que puede obtener uno siendo el abanderado de Venezuela, 
una experiencia única, una experiencia que son muy pocos los hombres en el mundo, que pueden ser vistos por millones y millones de, de habitantes en la tierra, porque es la inauguración de unos Juegos Olímpicos y uno es la primera figura en ese momento del país, porque uno lleva el estandarte de, del país que uno representa. El hecho de tener dos abanderadas, el hecho de tener gente de calidad, gente que dio la cara por, 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 por la camiseta y que verdaderamente van apareciendo todos estos talentos gracias a muchos de lo que se hizo antes. Un acto que reunió a grandes del deporte, incluso a un campeón mundial, tal y como es Antonio Díaz, quien está decidido a llevar el tricolor en Tokio 2020. Además, un NBA y héroe de Portland, Carl Herrera Allen. Eh, puede hacer el abanderado y, y nos pueda guiar eh, 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 en el desfile de, de, de todas las la, la disciplinas venezolanas y pueda ser el primero que salga adelante y que bueno, que lleve la bandera que es lo más importante que tenemos como, como, como emblema. Esta idea también de, de escogerlo creo que, que va a ser importante para crear ese vínculo para, para que los, las personas también puedan conocer a estos atletas, eh, sus triunfos, sus logros, todo lo que han pasado para llegar a, a, a estar en estos Juegos de Río y, y de esa manera pues crear una, una conexión previa a, a los Juegos. ¿no? Llegada la hora de mediodía inició el acto, un lleno total en el auditorio de la Casa Olímpica, con videos, música, ambiente olímpico y se develaron los postulados para abanderados por el pueblo venezolano, algunos de ellos presentes en este magno evento. Si se me da la oportunidad de, de ser el elegido por, para llevar nuestra bandera en los Juegos Olímpicos, bueno, creo que sería un, un galardón bastante alto y, un, y bastante prestigioso para mi persona y para nuestra disciplina también, ya que es muy, como quien dice, muy poco vistosa. Pero bueno, aquí estamos dando grandes resultados para Venezuela y bueno, creo que merecemos eso y mucho más también. La verdad es que yo soñé en ese momento, ¿no? Está, está desfilando, está con otros atletas tomándonos fotos, viendo eh, el espectáculo. Eh, yo creo que ir a un Juego Olímpico y no estar ahí y no disfrutar de ese espectáculo eh, y no desfilar eh, eh, es triste, ¿no? Un poco triste, pero bueno, como te dije, nosotros, yo estoy el día de hoy aquí representando a mis compañeros y nosotros ya con ser nominados entre tantos grandes atletas que, que tiene nuestro país, que han llevado la bandera en el pecho por muchos años, ya somos ganadores. Bueno, para mí es una, una alegría, una satisfacción, una satisfacción eh, de ser uno de los candidatos a ser abanderado para Río 2016. Bueno, ojalá que, que me gane esa distinción ¿no? de llevar el tricolor a Río, de verdad sería un placer para mí, eh, un orgullo para, para llevarle el tricolor de Venezuela. El profesor Eduardo Álvarez, quien ha impulsado este tipo de eventos cada cuatro años en cada uno de los estados del país, expresó ante nuestra Cámara. Cada estado se realizarán tres procesos eleccionarios. Uno de lo que tiene que ver con los municipios, los institutos regionales reunidos con las glorias del deporte, entrenadores y atletas. Un proceso eleccionario en una unidad de talento y otro proceso eleccionario con los medios regionales. Y este, bueno, se pasarán las mismas cosas que vimos aquí, la ruta Río, los clasificados, los videos, todo este esta, esta, eh, andamiaje que se montó en el día de hoy será para recorrer el país y de esa manera conseguir al final este, una gran participación del pueblo venezolano. Eh, Quien conduzca la bandera, todos tienen mérito, pero lo importante es la promoción, la difusión, la participación y la inclusión de miles y miles de personas en un proceso que sin duda es, es, es extraordinariamente patriota. El abanderado por el pueblo venezolano se realizará en cada uno de los estados de nuestro país. Además, podrán votar en el portal web del COT y estar atentos por las redes sociales de Punto Olímpico. de estos dignos candidatos será el abanderado por el pueblo, la decisión está en sus manos. Usted tiene la potestad de escoger a su atleta favorito a través del portal web del Comité Olímpico Venezolano y usted elegirá quién desea que lleve la bandera nacional en el desfile de la ceremonia de inauguración de la Máxima Justo Universal. Nosotros hacemos otra pausa y ya venimos con más de Punto Olímpico.
Continuamos con más de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. A continuación vamos a ver una nota relacionada al convenio que realizó el Comité Olímpico Venezolano con diferentes universidades en el programa de formador de formadores. Veamos. La Universidad Politécnica Andrés Roy Blanco y el Comité Olímpico Venezolano para la acreditación por experiencia de entrenadores venezolanos, entrenadores que no tengan título y le vamos a dar la salida conducente. Ya esto es eh, un programa que se viene manejando de, desde unos días, están notificadas todas nuestras federaciones nacionales, están notificadas todas las instituciones, tanto regionales como municipales y todos aquellos que trabajen como entrenadores y no tengan la titularidad, pueden hacerlo en este convenio entre nuestra Universidad Territorial Andrés Eloy Blanco y el Comité Olímpico Venezolano. Muchas gracias por ese gran esfuerzo que usted está haciendo por la formación en nuestro país. Desde Instituto Universitario de Tecnología y ahora como Universidad Politécnica, universidad gracias también a las políticas de inclusión del gobierno bolivariano y la misión Alma Mater. Tenemos ahora la oportunidad a partir de un régimen especial académico, un programa especial que aplica para todos los entrenadores de esta patria. Significa que van a tener la oportunidad de obtener el título universitario de técnico superior. En un primer momento, profesor, en, este, en esta primera fase, justamente para los que reúnan las condiciones académicas y curriculares que apliquen para la entrega del título. Y en un segundo momento, para todos los entrenadores que en el marco de un proceso especial académico, que en este caso quienes forman parte de la mesa académica, de la mesa técnica, van a tener la oportunidad de evaluar todas las credenciales, la experiencia y, por supuesto, esa dedicación de hombres y mujeres en todo el territorio, el territorio nacional que han hecho por el deporte. No me queda duda duda, profesor Eduardo, de afirmar en este espacio, de encontrarme hoy aquí en la sede del Comité Olímpico, de decir que el deporte es para Venezuela un tema de absoluta realización nacional. Tenemos la formación por experiencia. Acabamos de firmarla con la Universidad Territorial y tenemos ahora lo que tiene que ver con docente a título para atletas, entrenadores que también quieren hacer una carrera. Entonces tenemos tres niveles de formación. Cuando saquemos cuenta, este año debemos estar titulando más de 20.000 personas en un año extraordinario para la formación. Muchas gracias, profesor El Juan a su persona, porque usted le ha puesto bastante voluntad a este trabajo. Ya iniciamos un semestre aquí en el Comité Olímpico y estamos a punto de arrancar con otro módulo en Anzuate. Además de eso, pues todo lo que hacemos eh, en el exterior a través de Solidaridad Olímpica. Nada de esto fuese posible sin el aporte de Solidaridad Olímpica. Estos recursos los manejamos para la formación en nuestro país. Devolvemos al pueblo una gran responsabilidad social que son los aros olímpicos. Y llegó el momento para saber cuánto saben ustedes de deporte respondiendo a la pregunta del día de hoy. Pregunta de hoy. ¿Sabe usted ¿Cuáles son las dos disciplinas deportivas que regresan al programa olímpico en Río 2016? Las opciones son las siguientes. Opción A, béisbol y softball. Opción B, karate y sambo. 
opción C, rugby y golf. Respuesta a la pregunta de hoy. La respuesta es la opción C, rugby y golf. Recordemos que Londres 2012 presentó novedades con respecto a Beijing 2008. Los grandes ausentes en esta edición respecto a la anterior fueron el béisbol y el softball. En Río 2016, estos dos últimos deportes no estarán, pero sí podremos disfrutar del rugby y el golf. El rugby formó parte de las siete primeras ediciones de verano de los Juegos Olímpicos, mientras que el golf regresará luego de 112 años de ausencia. Bien amigos, de esta manera nosotros hemos culminado con la presente entrega de Punto Olímpico, el punto de encuentro de nuestros deportistas. Los invitamos para que interactúen y nos sigan a través de las redes sociales por el Twitter e Instagram, arroba punto olímpico, también para que visiten nuestro portal web www.olimpico.com.be y también nuestro canal de YouTube para que vean programas anteriores. Quienes tuvimos el inmenso placer de trabajar para ustedes, el equipo de producción y técnico de Punto Olímpico y su servidora Milagros Rodríguez. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.